Survey says, ang all-time favorite nating kainin, manok. Pero papaano kaya yan sa panahon ng bird flu? Goodbye manok na nga ba? Mahigit 200,000 na mga manok ang sinintensyahan sa San Luis, Pampanga sa linggong ito para raw masigurong hindi nakakalat ang avian influenza o bird flu na tumama sa ilang mga manukan. Ang bird flu, viral infection ng mga ibon, kabilang na ang manok, itik at pugo, maaring nakuha mula sa migratory birds. Pusible rin daw maipasa sa mga tao sa pamagitan ng direktang paghawak sa ibon na meron nito. Pero paglilinaw ng autoridad, hindi na ipapasa ang bird flu sa pamagitan ng pagkain ng manok o ng anumang hayop na meron nito dahil ang virus na mamatay kapag naluto na. Just in case makabili sila na hindi nila alam na may sakit, Lutuin lang na maigi 60 to 70 degrees uh, Celsius and uh, in 2 to 3 minutes, then that should be sufficient to kill the virus. Sa kabila nito, pila marami pa rin ang takot kumain ng manok. Umina po yung benta namin. Eh, ayaw nga nilang bumili. Sir, so, kahit sabihin natin murang manok kasi baka may birth to that. Umiwas po muna kami sa manok. Ano lang po muna kami yung karning baboy gulay. Baka po kasi mawa kami sa, ano, yung, sa sinasabi po nilang bird flow ngayon. Para naman patunayang walang dapat ikabahala ang mga chicken lover nagsagawa ng salu-salo sina Agriculture Secretary Emmanuel Pinyol at iba pang mga lokal na opisyal ng San Luis. Ipinakita nilang sarap na sarap sila sa fried itik, chicken lugaw at balot. Dito sa barangay sa munisipyo ng Tibiao sa Antique, patuloy nilang inihahain ang tradisyonal nilang luto ng manok, ang papisik. Yung papisig actually used to be a dying na food culture na gusto na namin i-revive ngayon at i-promote dahil ito ay isang pagkain ng mga Iranian bukid noon. Ang papisig ay salitang karaya ng ibig sabihin pagtalsik dahil pottery ang pangunahing hanap buhay ng mga Iranian dito sa Antique, gumagamit sila ng kuron o yung makalumang palayok sa pagluluto. Dito ibubuhos nilang asin at saka pauupuin ang manok na pinalamanan ng tanglad at iba pang herbs at spices. Paaapo yan ang kuron. Kapag uminit na, tumatalsik ang asin na nagpapalasa raw sa balat ng manok. Concept po ng asin at saka kuron is uh, basically parang iro-roast or lulutuin yung native na manok. Dahil di ba yung, yung meat ng manok is medyo not as tender compared sa broiler. Di ba po yung impact pag sa kuron siya or sa palayok, uh, through the aid of the asin, the steam of the salt po, at saka yung talisik-talisik. Masarap siya tapos parang may natural flavor siya kasi native yung manok. Tapos medyo maasim-asim. Limang oras naman mula sa antike, matatagpuan ang bayan ng Leon sa Iloilo kung saan matitikman din ang isa pang espesyal na putahe ng manok. Dito sa lugar na tinatawag nilang Little Baguio, malamig ang klima. Kaya ang perfect pampainit, sabaw. At ang naisip nilang isahog, bisayang manok para sa lutong linagpang nga manok. Ang bisayang manok, inihaw muna kasabay ng iba pang mga sangkap katulad ng kamatis, sibuyas, luya at bawang. Ngayon, imay-imayin natin itong manok para mas masarap at madali kainin. At saka lulunurin sa sabaw na may gata ng nyog. Sa init ng sabaw, talaga namang mapapawi raw ang lamig. Medyo asim, manghang, masarap siya. Nasa Visayas na rin lang tayo. Tumuloy na tayo sa syudad ng Bacolod. Dinarayo rito ang Manokan Country para sa native na chicken inasal. Isa pa raw sa mga dapat dayuhin para sa mga naghahanap ng murang food trip ang Laxon Street. Seram, 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 seram. Kung saan hile-hilera ang mga food stall, 50 pesos lang, meron ka ng chicken inasal at dalawang cups ng kanin. Ang ibang stall, only rice ang alok. 
isa sa mga dinarayo ang inasal ni Kuya Marcus. Maliban sa manok, patok din ang kanilang chicken oil na isinasabaw ng mga kumakain sa kanin. Nakakaubos nga raw sila ng 30 liters ng chicken oil kada linggo. Ganon kadami sir, parang sinasabaw na ginagawang sabaw yung chicken oil natin. Kaugalian na dito, pag wala kang chicken oil, Malimit, maghahanap. Sa isang manok, pwede tayong makakuha ng dalawang breast, dalawang thigh, meron tayong wings, at saka merong the rear part, yung tawag dito, isol, at saka yung liig. Masarap talaga, sir. Ang sauce, saburoso, ganyan tama. Uh, partner, get... Ito, medyo dyan, pero na, medyo sir, yan. Kung ibutang mo, dito mo, Mabatsyagan mo rin ng pagka-oil, eh, Mr. Rao. Tapos, kung i-dalaan mo sa rice, swak na meat. Sa San Pablo City, sa halagang 199 pesos lang, meron ka ng only chicken wings. Kasama na ang kanin at drinks. 120 kilos daw ng manok ang kanilang naibibenta rito araw-araw sa iba't ibang timpla nito. Cheesy, Flaming Cheesy, Buffalo, Korean Soy, Honey Barbecue, Humba, Sweet and Sour, at Sweet and Spicy Wings. Ang may ideya raw nito, ang 20 anyos lang na si JL. Naisipan daw niya ito bilang pagpupugay sa kanilang yumaong ama na mahilig daw sa manok. Nung buhay pa si Daddy, mostly ang kinakain namin ay chicken meat. Since meron siyang uh, diabetes, so kailangan namin maging healthy and fit. First bite mo, maano mo yung pagka-cheese yung after, medyo may konting tanis. Then later on, kung mahilig ka sa spice na food, lumalabas na yung pagkaangham niya. Ang mga tiga-angono sa Rizal, walang takot sa bird flu. Business as usual pa rin sa kanilang fried itik lane, kung saan hile-hilera ang mga nagbebenta ng itik street food. Isa sa mga nagbebenta, si Aling Corazon, na pinag-aralan pa raw ng gusto ang tamang pagpiprito ng itik. Ito po ang pamamaraan ng pagluluto ng fried itik. Minta, dalagay na natin ang itik. Ayan. Pwede na natin iprito ang itik. Crispy po yung balat tapos maninang na yung laman. Bumibilang na sa halos apat na dekada ang kanyang negosyo. Araw kasi magdaragat yung mister ko. Wala nang mahuli sa dagat na isda kaya naisay pa namin mag-pride itik. Hindi ako makumbinsi ng mister ko sa pag, ad, pag, intindi, pagtitinda na itik kasi sabi ko wala namang alam tayo sa pagluluto eh. eh tinuruan kami ng tiyuhin niya na uh, binigyan kami ng recipe. At huwag raw ismulin ang kanyang pwesto, lalo't dahil dito na pag-aral niya ang apat niyang mga anak. Sa simula, ano lang, mahina. Eh, nung habang tumatagal, unti-unti nagkakaroon kami. Unang nag-iitik pa kami, pagpundar kami ng lupa na hinuhulugan lang namin. Tapos habang tumatagal, mga anak ko naman nakapag-aral, nakapagtapos na rin ang pag-aaral silang apat. Ulitin lang po natin ang paalala ng mga otoridad. Ligtas kumain ng manok dahil ang bird flu virus na narito sa Pilipinas hindi raw na ipapasa sa tao. Dalo na kung lutong-luto ang mga ito. Yan ang pack na pack.